తెలుగు మిత్రులకు స్వాగతం మనకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ జాన్ వస్తుంది సో మనం ఎలాంటి విషయాలను మనం గుర్తించుకోవాలి ఎలాంటి విషయాలు మనం మ్యాండేటరీగా కంప్లీట్ చేయాలి అలాగే మన పోర్ట్ఫోలియోకి సంబంధించి కొన్ని జనరల్ టాపిక్స్ గురించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే ఐటీఆర్ రిటర్న్స్ అలాగే శాలరీ ఇంక్రిమెంట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు అమౌంట్తో ముడిపని ఉన్నటువంటి విషయాలు సో వీటన్నింటి గురించి కూడా మనం వచ్చేసి ఈ వీడియోలో డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం ముందుగా మనం చూసినట్లయితే ఇయర్లీ ఇంక్రిమెంట్స్ అండ్ హైక్స్ సో ఎవరైతే మిత్రులు వర్క్ చేస్తుంటారో కార్పొరేట్లు కావచ్చు సర్వీస్ సెక్టర్లు కావచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లు కావచ్చు ఏ సెక్టర్లో మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పటికి కూడా మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా హైక్స్ అనేటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు అనమాట ఇయర్లీ ఇంక్రిమెంట్స్ అనేటివి ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు సో వీటిని మనం ఏ విధంగా డీల్ చేయాలి అన్నది చూసినట్లయితే మీరు మేనేజ్మెంట్ తెలియసి లేకుంటే మీ మేనేజర్తో ఏదైనా సరే డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక ఇన్ఫ్లేషన్ అనేటువంటి ఒక ఫ్యాక్టర్ను మీరు వాళ్ళు ముందర పెట్టాలి సో మీకు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ పర్సెంట్ కానీ త్రీ పర్సెంట్ కానీ హైక్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి మీరు లాస్లో ఉన్నారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వచ్చేసి లాస్ట్ ఇయర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వర్క్ చేస్తుంటే ఈ ఇయర్ వచ్చేసి మీరు నైంటీ ఎయిట్ రూపీస్కే వర్క్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి అనుకోవాలి సో మీకైతే టూ పర్సెంట్ కానీ త్రీ పర్సెంట్ కానీ హైక్ ఇస్తుంటే ఎందుకంటే ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ ఫ్యాక్టర్ అన్నది మీ అమౌంట్ ని మీ అమౌంట్ యొక్క వాల్యూని డౌన్ చేస్తుందని చెప్పేసి మీరు క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ రోజు హండ్రెడ్ రూపీస్ వాల్యూ ఒక నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఏమవుతుందంటే నైన్టీ ఫైవ్ రూపీస్ వాల్యూని అవుతుంది అనమాట హండ్రెడ్ రూపీస్ డిజిట్ అన్నది హండ్రెడ్ గా ఉంటుంది అయితే ప్రైసెస్ అనేటివి ఇంక్రీస్ కావడం వలన మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ వలన మన అమౌంట్ యొక్క వాల్యూ అనేది డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మనం ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఆటోమొబైల్ సెక్టర్స్ అన్ని కూడా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాయి ఈవెన్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ ప్రైసెస్ చూసినట్లయితే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ వరకు వేరే చూపిస్తుంది అనమాట ఇక మనకి ఫుడ్ చూసినట్లయితే నార్మల్ వెజిటేబుల్స్ కావచ్చు డైలీ యూజ్ చేసేటువంటివి కావచ్చు ఈవెన్ మిల్క్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు వచ్చేసి ఒక టెన్ పర్సెంట్ వరకు చేంజెస్ అనేటివి తీసుకుంటాయి అనమాట కాబట్టి దాంతోపాటుగా మనం మన శాలరీని కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే మనం లాస్ లో తక్కువ అమౌంట్ కి వర్క్ చేస్తున్నట్లుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఒకటి ఏంటంటే ఏ కార్పొరేట్ సెక్టర్ కానీ ఏ సర్వీస్ సెక్టర్ కానీ మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రతి సెక్టర్ లో వాళ్ళు చేసుకున్నటువంటి డీల్స్ లో కూడా మన వాళ్ళ బడ్జెట్ కూడా ఖచ్చితంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ కి కాంట్రాక్ట్ అన్నది తీసుకుంది అనుకోండి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఖచ్చితంగా కొంత పర్సెంట్ అనేది పెంచుతూ వెళ్తుంటుంది అనమాట ఆ అగ్రిమెంట్ లోనే రాసుకొని ఉంటారు సో అలాగే మనం వచ్చేసి రెంట్ చూసినట్లయితే మనం వచ్చేసి అగ్రిమెంట్ లోనే ఫైవ్ పర్సెంట్ రెంట్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అని చెప్పేసి రాసేసుకుని ఉంటారు అనమాట సో ఓనర్ తో సో ఈ విధమైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అనేటివి ఏర్పడుతుంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు వచ్చేసి ఇన్ఫ్లేషనే కరెంట్ ఇండియన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సో మన హై ఖచ్చితంగా వచ్చేసి మోర్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నప్పుడే మనకి గిట్టుబాటు అవుతుంది అనమాట లెస్సర్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే మీరు లాస్ కి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నట్లు చెప్పుకోవచ్చు సో అలాగే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నా కూడా మీకు ఎటువంటి హైక్ ఇవ్వనట్లే మనం అక్కడ తీసుకోవాలన్నమాట క్యాల్కులేషన్ లేక తీసుకోవాలి యాజ్ ఏ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్ గా ఏ స్టాక్ పెరిగింది ఏ స్టాక్ తగ్గింది అని చెప్పుకోవడంతో పాటుగా మనం ఇలాంటి విషయాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే మనం స్టాక్ మార్కెట్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే స్టాక్ మార్కెట్ లో మనం చేసినటువంటి మిస్టేక్స్ ఏంటి సో పాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో మనం చేసినటువంటి మిస్టేక్స్ ఏంటివి అలాగే మన ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఏంటి సో మంత్లీ ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఏ మెథడ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇన్ కేసు మీరు చేసి ఏదైనా సరే బిజీ వర్క్ చేస్తున్నట్లయితే ఇంట్రాడే లో మీరు చేయలేకున్నారు సో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో మీరు ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అలాగే లాంగ్ టర్మ్ లో స్టాక్స్ అనలైజ్ చేయడానికి మీకు కరెక్ట్ గా నాలెడ్జ్ లేకుండా ఉంటే అలాగే మీరు వచ్చేసి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కావచ్చు ఏ విధంగా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సో వీటన్నింటి గురించి కూడా మీరు వచ్చేసి అనలైజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది అనమాట చాలా మంది మెంబర్స్ ఇంట్రాడేలో ట్రేడ్ చేయడం వలన లేకుంటే ఆప్షన్స్ లో బెట్ చేయడం వలన ఇలాంటి వలన లాస్ అయింటారు అనమాట అవన్నీ కూడా మీకు కంప్లీట్ గా మీకు వచ్చేసి లర్నింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో పాస్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ అనేటివి పాస్ట్ మిస్టేక్స్ అనేటివి ఖచ్చితంగా మీకు వచ్చేసి లర్నింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక చోట మీరు నోట్ చేసుకోండి ఫర్దర్ తిరిగి వీటిని రిపీట్ చేయకుండా ఖచ్చ
సో నార్మల్ గా ఏవైతే మ్యాగ్నెటిక్ కార్డ్స్ ఉన్నాయో వాటి అన్నింటిని కూడా రీప్లేస్ చేస్తున్నారు మీ బ్యాంక్ ను రీచ్ అవుట్ కండి మేజర్ గా ఎస్బీఐ లో చాలా ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేటివి జరిగిన తర్వాత వీళ్ళు వచ్చేసి కంప్లీట్ గా రియలైజ్ అయ్యి ఇప్పుడు వీటిని కంప్లీట్ గా చిప్ కార్డ్ గా చేంజ్ చేస్తున్నారు ఈవెన్ అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రైవేట్ సెక్టర్ కంపెనీస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కూడా వీళ్ళు వచ్చేసి చేంజ్ చేశారు ఆల్రెడీ ఎవరైనా చేంజ్ చేసుకోకుండా ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు చేంజ్ చేసుకోండి వీటిలో ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్ ఏంటంటే లెస్సర్ దాన్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ కి మీరు ఏదైనా సరే స్వైప్ చేసినట్లయితే మీరు ఎటువంటి పాస్వర్డ్ లేకుండా జస్ట్ మీరు వచ్చేసి కార్డ్ ని ఆ మిషన్ మీద ఈ విధంగా పెట్టినట్లయితే మీరు అమౌంట్ అనే దాన్ని పే చేయొచ్చు అనమాట సో ఇది చాలా కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫర్దర్ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి బసెస్ లో కావచ్చు లేకుంటే చిన్న చిన్న కొట్టుల్లో కావచ్చు టీ కావచ్చు లేకుంటే పెట్రోల్ షాపుల్లో కావచ్చు ఇలాంటి వాటిలో అన్నింటిలో కూడా మనం అక్కడ వెయిట్ చేసి కార్డ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో టెన్షన్ లో మనం వచ్చేసి మర్చిపోతుంటాం పిన్ నెంబర్స్ అలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని ఏమీ కూడా ఉండవు ఇక్కడ సో అలాగే మిస్ యూజ్ చేసేదానికి కూడా అవకాశం అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఐటీఆర్ రిటర్న్స్ వచ్చేసి మనకి ఫైల్ చేసినట్టు అవసరం అనేది ఉంటుంది సో ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి ప్రతి మిత్రుడు కూడా ఇక్కడ ఐటీఆర్ రిటర్న్స్ ను ఫైల్ చేయండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేసు ఫైల్ ఫైల్ చేయకపోతే ఇన్ కేసు మీకు వచ్చేసి ఎటువంటి ఇన్కమ్ లేకపోయినా సరే ఫైల్ చేయకపోతే ఇక్కడ వచ్చేసి పెనాల్టీస్ అనేవి ఉంటాయి సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా థర్టీ ఫస్ట్ లోపల వీటిని ఫైల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇది వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఎవరైతే లాసెస్ అనేవి ఉంటాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు స్టాక్ మార్కెట్ లాస్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని డిక్లేర్ చేయండి ఇన్ కేసు ఇన్కమ్స్ ఉంటాయో వాటిని కూడా డిక్లేర్ చేయండి సో ఫ్యూచర్స్ లో ఇన్కమ్ కి ఆప్షన్స్ లో ఇన్కమ్ కి ప్లస్ ఈక్విటీస్ లో ఇన్కమ్ కి డిఫరెంట్ స్లాబ్స్ అనేవి ఉంటాయి అలాగే ఈక్విటీస్ లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే లాంగ్ టర్మ్ గెయిన్స్ ఉంటాయో వాటికి కూడా ఛార్జెస్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి సో మేబీ కొన్నింటికి ఉండకపోవచ్చు అనుకుంటాను అలాగే నేను మీకు డీటెయిల్ గా ఒక వీడియో అయితే చేయడం జరుగుతుంది దాని గురించి ఇక మనకు వచ్చేసి షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ ఇంట్రాడా గెయిన్స్ కూడా మీకు వచ్చేసి ట్యాక్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ స్లాబ్స్ లో ఉంటాయి సో ఇన్ కేసు మీకు వచ్చేసి ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే మీకు మీరు వచ్చేసి ఒక సిఎన్ కన్సల్ట్ కండి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారు కంప్లీట్ గా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు కంప్లీట్ చేస్తారు సో నెఫ్ట్ ఛార్జెస్ వచ్చేసి జీరో చేస్తున్నారు ఇది ఆర్బీఐ ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేసింది లాస్ట్ టైం కూడా ఒక వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అలాగే నిఫ్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎన్ఈఫ్టి ట్వంటీ ఫోర్ బార్ సెవెన్ అంటే కంప్లీట్ గా మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్ డే అనేది వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో మనం ఎప్పుడైనా సరే నిఫ్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు ముందైతే బ్యాంకింగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ లో మాత్రమే ఇది యూజ్ అయ్యేది ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా మనకు యూజ్ అవుతుంది ఇది ఒక గుడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనము సో ఒకటి ఏంటంటే ఎలాంటి ఛార్జెస్ చేయడం లేదు ముందైతే మనకు వచ్చేసి ఎస్బీఐ అయితే చాలా దారుణంగా ఛార్జెస్ చేసేది వీటిలో ఎస్బీఐ కూడా ఛార్జెస్ అనేవి చేయడం లేదు సో ఇది ఒక మంచి పరిణామం అలాగే మినిమం బ్యాలెన్స్ పైన కూడా ఎలాంటి ఛార్జెస్ అనేవి ఫ్యూచర్ లో చేయకుండా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది మనకి ఎస్బీఐ లో చూసినట్లయితే ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కి ఫోర్ మంత్స్ కి ఛార్జెస్ అనేవి చేస్తున్నారు దాంతో పాటుగా ఈ మధ్యన మనకు వచ్చేసి ఎస్ఎంఎస్ ఛార్జెస్ అనేవి ఒకటి చేస్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఈ ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్స్ అనేవి వస్తుంటాయో వీళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి వచ్చే స్టేట్మెంట్స్ చెక్ చేసుకోండి వీళ్ళు వచ్చేసి ట్వంటీ రూపీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ ఒకసారి కట్ చేస్తున్నారు సో మీకు ఇన్ కేసు ఎస్ఎంఎస్ వద్దు అని చెప్పినట్లయితే మీరు వచ్చేసి వాటిని తీసేయచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు టూ త్రీ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి సో టూ త్రీ అకౌంట్స్ లో మనకు వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వెళ్తున్నా ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనవసరంగా డిడక్ట్ అయిపోతుంది దానివల్ల దానిపైన మళ్ళీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నారు సో దాన్ని ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఇలాంటి వాటి అన్నింటిని కూడా అన్నెసరీ ఛార్జెస్ ను అన్నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ని తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఏటీఎం లో మనం క్యాష్ విత్డ్రా చేసేటప్పుడు చాలా మిస్ యూజ్ అనేటివి జరుగుతున్నాయి అనమాట మన కార్డ్స్ ని వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేసేయడం యూజ్ చేసి స్వైప్ అవుట్ స్వైప్ చేసి డబ్బు తీసుకోవడం దాంతో పాటుగా కొన్ని కొన్ని సార్లు వచ్చేసి స్వైపింగ్ మిషన్స్ దగ్గర కొన్ని సిసి కెమెరాస్ పెట్టేసి వాళ్ళు మన కార్డ్స్ యొక్క నెంబర్స్ కావచ్చు అలాగే మన కార్డ్స్ పాస్పోర్ట్ కావచ్చు
ట్రాక్ చేయడానికి ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ట్రాక్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ట్యాక్సెస్ పే చేస్తున్నాము సో మన దగ్గర ఎటువంటి బ్లాక్ మనీ లేదు మనం ఎలాంటి భయం పడాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఇక్కడ లేదన్నమాట సో ఎప్పుడైతే మనము ఈ విధంగా ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి చేస్తామో గవర్నమెంట్ కి ఎక్కడ ఎంత అమౌంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అలాగే మనం వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తికి అమౌంట్ అనేది పే చేస్తున్నాం ఆ వ్యక్తికి ఎందుకు ఇంత ట్రాన్సాక్షన్ వెళ్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ట్రాక్ చేయడానికి వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ అంతా ఇవన్నీ కూడా ట్రాక్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో కంట్రీ ఒక కంట్రీ వచ్చేసి ఎదగాలంటే ఖచ్చితంగా డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటిని వచ్చేసి ట్రాక్ చేయడం కూడా వాళ్ళకి వచ్చేసి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఎండిఆర్ ఛార్జెస్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ మర్చెంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక షాప్కి వెళ్ళేసి ఫైవ్ చేసామనుకోండి సో మన దగ్గర వచ్చేసి వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఎక్కువగా కలెక్ట్ చేస్తుంటారు అనమాట సో ఇవి మాకి స్వైపింగ్ ఛార్జెస్ కింద పడతాయి అని చెప్పేసి కలెక్ట్ చేస్తుంటారు సో అలాంటివన్నీ కూడా ఇప్పుడు వచ్చేసి గవర్నమెంట్ వీటినే తీసేసింది అనమాట సో ఆర్బీఐ నుంచి మనకు క్లియర్ గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చింది సో జాన్ ఫస్ట్ నుంచి మనకి ఎండిఆర్ ఛార్జెస్ ఉండవు సో ప్రస్తుతానికి అయితే వచ్చేసి రూపేనా కార్డ్స్ సో మిగిలినటువంటి కొన్ని కార్డ్స్ మీద అప్లికబుల్ అవుతుంది మేబీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ మీద ఇది కంటిన్యూ కావచ్చు ఈ ఛార్జెస్ అనేవి కంటిన్యూ కావచ్చు సో ఫర్దర్ ఇలాంటి ఛార్జెస్ కూడా డౌన్ చేసినట్లయితే మనకు చాలా బాగుంటుంది అయితే మర్చెంట్స్ కి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనమాట సో ఎవరైతే షాప్స్ రన్ చేస్తుంటారో అలాంటి వాళ్ళకి ఇదంతా కూడా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అప్స్టాక్ లేక జెరోదాలో మన రెఫరెన్స్ తో డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినటువంటి మిత్రులకు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి బెనిఫిట్స్ అనేటివి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీకు ఫ్రీగా బుక్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కావచ్చు అలాగే ప్రీమియం వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీకు మెంబర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఎవ్రీడే మీకు కొన్ని స్టాక్స్ ఇవ్వడం ఇంట్రాడే కావచ్చు అలాగే మీకు షార్ట్ టర్మ్ కు లాంగ్ టర్మ్ కి స్టాక్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆల్రెడీ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూస్ చూసినట్లయితే ఎవ్రీ మంత్ కూడా మీకు వచ్చేసి ఇచ్చినటువంటి స్టాక్స్ ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఏ విధంగా ఇటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాయనేటువంటి విషయాన్ని నేను వీడియోస్ రూపంలో పెట్టడం జరిగింది సో వాటిని కూడా మీరు చూడవచ్చు ఆల్రెడీ మీరు అప్ స్టాక్ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఉన్నట్లయితే ఇది ఓన్లీ అప్ స్టాక్ మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ వితిన్ సెవెన్ డేస్ లో మీరు వచ్చేసి సపోర్ట్ అట్ అప్ స్టాక్ డాట్ కామ్ కి నా కింద ట్యాగ్ చేయమని చెప్పేసి మీరు ఈమెయిల్ పంపించినట్లయితే నా ఐడి వచ్చేసి వన్ ఫైవ్ నైన్ నైన్ ఫోర్ టూ సో ఈ ఐడి కింద ట్యాగ్ చేయమని చెప్పేసి మీరు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే మ్యాటర్ ఇచ్చానో ఈ విధంగా మీరు ఈమెయిల్ పంపించినట్లయితే వాళ్ళు నా కింద ట్యాగ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే మీకు ఈ అన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అప్ స్టాక్ లో చాలా సందర్భాలలో మనకు ఫ్రీ అకౌంట్స్ మరియు ఇంకా కొన్ని ఆఫర్స్ అనేవి ఉంటాయి మీరు డిస్క్రిప్షన్ లో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చూడవచ్చు అలాగే డిస్క్రిప్షన్ లో నేను అన్ని లింక్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ లింక్స్ ద్వారా మీరు అకౌంట్స్ ను ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో ఫర్దర్ ఏదైనా సరే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి వాట్సాప్ నెంబర్ కి మీరు ఏ టైమ్ లో అయినా మెసేజ్ చేయొచ్చు నేను యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు చేసి రెస్పాండ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను అలాగే టెక్నికల్ అనాలసిస్ నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి మిత్రులు ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి మొబైల్ నెంబర్ కి మీరు పంపించండి రిక్వెస్ట్ పంపించండి టెక్నికల్ అనాలసిస్ నేర్చుకోవాలని చెప్పేసి లేకుంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కండి నేను ఎప్పుడైతే తెలుగులో అలాగే ఇంగ్లీష్ లో టెలిగ్రామ్ మనకు వచ్చేసి ఈ షెడ్యూల్స్ ఉంటాయో ఎప్పుడైతే మనకు ట్రైనింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయో అప్పుడు మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను అప్పుడు మీరు జాయిన్ కావచ్చు మనకు ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ రెండు విధాలు కూడా ట్రైనింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మనకు ఒక స్టాక్ ట్రేడర్ గా ఒక ఇన్వెస్టర్ గా మనకు టెక్నికల్ అనాలసిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరైతే టెక్నికల్ గా నాలెడ్జబుల్ గా ఉంటారో వాళ్ళకు ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ అనేది ఉండేదానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మరింత నాలెడ్జ్ కోసం మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే తోటి తెలుగు మిత్రులకు మన ఛానల్ను షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ